Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yed padithandgal. Shuddha maya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂചന പണിമുടക്ക് പണിമുടക്ക് കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ തിരക്കരിപ്പുറ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പഞ്ചായത്തിലെ വികസനത്തിന് എം പി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും ആരോപണം ഇടയിലക്കാട് കാവിൽ സഫലം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി അൻപത് നാട്ടുമാവിൽ തൈകൾ നട്ടു വാനരന്മാർക്ക് കാവിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണത്തിന് അവസരമൊരുക്കുക ലക്ഷ്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഏഴിമല നാവൽ അക്കാദമിയിലെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ സൂചന പണിമുടക്ക് നടത്തി കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പണിമുടക്ക് നാവൽ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ നടന്ന വിശദീകരണ യോഗം സി ഐ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏഴിമല നാവൽ അക്കാദമിയിലെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക ജോലിസ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കരാർ തൊഴിലാളികൾ സൂചനാ പണിമുടക്ക് നടത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തെക്കുമ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രകടനവും തുടർന്ന് നേവൽ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ വിശദീകരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് വി പ്രമോദ് അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ കെ പി വി രാഘവൻ ടി ഗോവിന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ തൃക്കരിപ്പൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച എളമ്പച്ചിയിലെ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ രോഗികൾക്ക് മതിയായ ഇരിപ്പിടങ്ങളും റാമ്പ് സൗകര്യവും ഉണ്ട് പരിശോധനാ മുറി ഫാർമസി മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റോക്ക് മുറി എന്നിവയുമുണ്ട് രോഗികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കുമായി മൂന്ന് ശൌചാലയങ്ങളും ആശുപത്രിയിലുണ്ട് ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് രോഗികളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ തൃക്കരിപ്പൂർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിക്കായി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ജീവനക്കാരും നാട്ടുകാരും പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ 
അതിൽ ഹോമിയോ അലോപ്പതി ആയുർവേദം ഈ മൂന്ന് ശാഖകളെയും ഉപയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹോമിയോ ചികിത്സയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അലോപ്പതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആയുർവേദമായിരിക്കാം അപ്പൊ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവകാശം അവരുടേതാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബ അധ്യക്ഷനായി കാസർഗോഡ് ഹോമിയോ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ കെ രേഷ്മ മുഖ്യാതിഥിയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹാഷിം കാരോളം ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം സൌദ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ടി എസ് നജീബ് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സുജയ നായർ വാർഡ് മെമ്പർമാർ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമപ്രകാരം തെരുവുവിളക്ക് സ്ഥാപനവും പരിപാലനവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചുമടുതാങ്ങിയിൽ ഹൈമാസൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം പി നൽകിയ കത്തിന് ഭരണസമിതി മറുപടി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും തുടർ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനിടെ എം വിജിൻ എം എൽ എ ചുമടുതാങ്ങിയിൽ മിനി മാസ്ലൈറ്റ് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് മിനി മാസ്ലൈറ്റ് ചുമടുതാങ്ങിയിലും എം പിയുടെ ഹൈമാസ്ലൈറ്റ് മണ്ടൂരിലും സ്ഥാപിക്കാൻ ഭരണസമിതി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഹൈമാസ്ലൈറ്റിന് വൈദ്യുത ചാർജ് ഇനത്തിലും റിപ്പയറിങ്ങിനുമായി വലിയ ബാധ്യതയാണ് പഞ്ചായത്തിന് വരുന്നത് വസ്തുത ഇതായിരിക്കെ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ എം പി നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലം പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്ന സമീപനത്തിന്റെ ജാള്യത മറക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ഇടയിലക്കാട്ട് കാവിൽ സഫലം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി അൻപത് നാട്ടുമാവിൻ തൈകൾ നട്ടു വാനരന്മാർക്ക് കാവിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇടയിലക്കാട് കാവിനുള്ളിലെ വാനരന്മാർക്ക് കാവിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി തൃക്കരിപ്പൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റ് ഇടയിലേക്കാട് നവോദയ വായനശാല ബാലവേദിയുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സഫലം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാരും ബാലവേദി പ്രവർത്തകരും കാവിനുള്ളിൽ നൂറ്റമ്പത് നാട്ടുമാവിൻ തൈകൾ നട്ടത് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ വിത്ത് വിതച്ചുണ്ടാക്കിയ നാട്ടുമാവിൻ തൈകളാണ് കാവിനുള്ളിൽ നട്ടത് വലിയ പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടയിലെ കാട് കാവിലെ കുരങ്ങുകൾക്കു വേണ്ട എല്ലാ സംരക്ഷണവും വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ അജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പി വേണുഗോപാലൻ വി കെ കരുണാകരൻ ടി സുജിത സി കെ ശ്രീജ എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർ സെക്രട്ടറി ടി പി അജ്മന സി ജലജ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷിയിൽ തന്റേതായ ശൈലി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കർഷകനാണ് മാത്തിൽ ആലക്കാട്ടെ എം ബി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ജൈവ രീതിയിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ വഴുതിന തോട്ടം കണ്ണിന് കുളിർമ പകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി വഴുതിന കൃഷിയിൽ സജീവമാണ് മാത്തിൽ ആലക്കാട്ടെ എം ബി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഒൻപതാം വയസ്സിൽ പത്തു കൊണ്ട് വഴുതിന കൃഷിയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം സ്വന്തം സ്ഥലത്തും പാട്ടത്തിനെടുത്ത സ്ഥലത്തുമെല്ലാം വഴുതിന കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് വഴുതിനവരെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം അനുവദിക്കാത്തത് കാരണം അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വഴുതിന കൃഷി ഒഴിവാക്കാൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല
കൊണ്ട് വഴുതനെങ്കിലും നടാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറീൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല അതൊരു ഉപജീവന മാർഗ്ഗം കൂടി ആയിട്ടാണ് അന്ന് ഈ കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും അത് ചെയ്യും അത് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് തുടങ്ങും ഇത് എൻ്റെ വിത്ത് പാകുന്നത് കുംഭ മാസത്തിലത്തെ വാവിനെയും എൻ്റെ തൈ പറിച്ച് നടുന്നത് മേട മാസത്തിലത്തെ വാവിനെയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിഥുന അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കർക്കിട മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വഴുതനിങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഒരു കാലത്ത് കർക്കിടകം ചിങ്ങം മാസങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാനമായിരുന്നു വഴുതിന കൃഷി തലച്ചുമടായി പെരുമ്പ ചൊവ്വാഴ്ച ചന്തയിൽ എത്തിച്ചായിരുന്നു വിൽപ്പന തവിടിശ്ശേരി പുത്തൂർ വഴുതിന എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇക്കുറി മഴ കുറഞ്ഞത് കൃഷിയെ അല്പം ക്ഷീണിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിവിധ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് കിടപ്പിലായ രോഗികളെ സമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡോക്ടറുടെ പദയാത്ര ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരം വരെ നീളുന്നതാണ് പദയാത്ര വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്നവരെ പൊതുസമൂഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ പദയാത്ര കിടപ്പിലായ രോഗികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൈൻഡ് സംഘടനയുടെ അഡ്വൈസറി മെമ്പറായ ഡോക്ടർ അരുൺ ഡിസ്ട്രോഫി ബാധിതരായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് പദയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വാക്കാണ് ജനങ്ങളിലേക്കും അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് രഘീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അവരുടെ ജീവിതം നമുക്ക് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം അവരെ എങ്ങനെ മോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ആക്കാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു വാക്കാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേനയായ സിവിൽ ഡിഫൻസും മൈൻഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പദയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അപ്പൊ ഏത് അസുഖം വന്നാലും ജീവിത പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും ആ പ്രതിസന്ധിയെ ആത്മബലത്തോടും അനുഗ്രഹത്തോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ അധ്യക്ഷനായി വാർഡ് മെമ്പർ ഇ ശശിധരൻ കോർഡിനേറ്റർ വിനീഷ് കുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് വാർഡൻ രജീഷ് ശ്രീനാഥ് കെ എൻ സി ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രജിത്ത് പൂങ്കാവനം പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കാങ്കോൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി കുടുംബ സംഗമവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു ശിവക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി കുടുംബ സംഗമവും ഓണാഘോഷവും വിപുലമായ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ശിവക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ മേഖലയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ വൈസ് മെൻസ് ക്ലബിന്റെ വൈസ് കെയർ പദ്ധതിക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിന് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് വൈസ് കെയർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെറുപുഴ ഈസ്റ്റേലേരി പഞ്ചായത്തുകളിലുള്ള കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്കും താൽക്കാലിക ഉപയോഗത്തിന് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൈസ് കെയർ പദ്ധതിക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് പുളിങ്ങോം പാലാവയൽ വൈസ് മെൻസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വൈസ് മെൻസ് ക്ലബ്ബ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ മൈക്കിൾ കെ മൈക്കിൾ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളുടെ ആദ്യ വിതരണം നിർവഹിക്കും ഫാദർ ഇമ്മാനുവൽ പൂവത്തിങ്കൽ വൈസ് മെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ജോസഫ് പോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം സി ബി എം തോമസ് പുളിങ്ങോം സി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സേതുലക്ഷ്മി ഗ്രേസി റോയ് എന്നിവർ സംസാരിക്കും ഭാരവാഹികളായ ബിനു ഉറുമ്പുകാട്ട്
എന്നാൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ പെട്ടെന്നൊരു നാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ശൂന്യതയെ മറികടക്കാനായാണ് പരേതരുടെ ഫോട്ടോകൾ വെട്ടിയൊട്ടിച്ച് കാരമേലിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ പുസ്തക ആൽബമാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദീർഘകാലം റവന്യൂ വകുപ്പിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസറായും തുടർന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാറായും ജോലി ചെയ്ത ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് വിരമിച്ചത് അന്നുമുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൺമറഞ്ഞു പോകുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണവാർത്ത പത്രത്താളുകളിലെ ചരമക്കോളങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് ചരമക്കോളങ്ങൾ തെരഞ്ഞുപിടിച്ചു പരിശോധിക്കും സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ളവരുടെയും പരിചയക്കാരുടെയും ചരമവാർത്തകൾ ഒന്നൊഴിയാതെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു സൂക്ഷിക്കും പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലുള്ളവരാണ് നൂറുകണക്കിന് ചരമ ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ ആൽബങ്ങളിലുള്ളത് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവരും അതുപോലെ എന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും ഞാനും അതിന്റെ ഇടപഴകുന്ന മുഴുവൻ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഫോട്ടോ മരിച്ചു പോയ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പത്രത്തിൽ കണ്ട സമയത്ത് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോട്ടോകൾ മുഴുവൻ ശേഖരിച്ച് ഒരു ആൽബമാക്കി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു ഐഡിയ വരികയും ചെയ്തു ഇത് മുമ്പ് സ്റ്റാമ്പ് ആൽബം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിപത്തി മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഈ ഹോബി നാണയ ശേഖരണവും വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളുടെയും ഫോട്ടോകളുടെയും ശേഖരണവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട് എല്ലാം വൃത്തിയായി ഒട്ടിച്ച് അടിക്കുറിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് യാത്രാ വിവരണവും കവിതകളും അടക്കം മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം അക്ഷരശ്ലോകവും പുരാണ പാരായണവും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനവുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ ആധാരമെഴുത്ത മേഖലയിലാണ് സി പി ചന്ദ്രികയാണ് ഭാര്യ സന്ധിയും ശാന്തിയും മക്കളാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചവർ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് വലിയൊരു ശൂന്യത തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വിടവ് നികത്താൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഓർമ്മ എക്കാലത്തേക്കും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആൽബം കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് കാർമേലിലെ ബാലകൃഷ്ണേട്ടൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംരംഭം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒരു പ്രചോദനമാണ് അങ്ങനെ ഓർമ്മകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോകേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി അന്നൂരിൽ നിന്നും കെ എൻ വർഷ ആയന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ ദ്വജപ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് തുടക്കമായി ടി എം മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആയന്നൂർ ശിവക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ ദ്വജപ്രതിഷ്ഠാ മഹോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മെയ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി എം മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര വഴികളിലൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ് ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം ബി പങ്കജാക്ഷൻ നായർ അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിൽ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും എം എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ എൻ എസ് അഖില കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ മൂന്നാം റാങ്ക് നേടിയ പി എസ് ദീപ എന്നിവരെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് വി രവീന്ദ്രൻ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ജഗദീഷ് ഭട്ട് കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ അപ്പു പൊതുവാൾ കെ കെ വേണുഗോപാലൻ എം വി കുഞ്ഞിരാമൻ എസ് കുമരേശൻ ടി ബി പ്രസാദ് എം വി ഹരിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ലയൺസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂരും കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നീണ്ട നീന്തൽ പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾ ക്ഷേത്രച്ചിറയിൽ പൂക്കളം തീർത്ത് വിസ്മയം സൃഷ്ടിച്ചു ചടങ്ങ് ടി കെ രജീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലയൺസ് ക്ലബ് പയ്യന്നൂരും കേരള അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് അക്കാദമിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച രണ്ടാഴ്ചക്കാലം നീണ്ട നീന്തൽ പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടത്തി ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ദിനേഷ് കുമാർ ടി സി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി കെ രജീഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം കെ വി രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു മുഖ്യപരിശീലകരെ ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് ആദരിച്ചു ക്ലബ്ബ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഡസ്റ്റ്ബിനിന്റെ വിതരണം ഡോക്ടർ കെ ദാമോദരൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ
വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരെയാണ് അനുമോദിച്ചത് ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് പി വി അനേഷ് അധ്യക്ഷനായി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകൻ പി പ്രേമചന്ദ്രൻ സാംസ്കാരിക പ്രഭാഷണം നടത്തി ഇ വി രമേശൻ ഇ സി സതി പി എം വത്സല രമേശൻ ചെറൂട്ട കെ എം ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കൊയോങ്കര പുതിയ തട്ടിനിമിത്തൽ ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എ പ്രമോദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊയോങ്കര പുതിയട തട്ടിനിമിത്തൽ ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷകളിൽ ക്ഷേത്ര പരിധിയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി കയ്യൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എ പ്രമോദ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം കൊയ്മ കെ കെ വിജയൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു കെ വി മുകുന്ദൻ എം വി രാമകൃഷ്ണൻ സി പ്രഭാകരൻ വിത്തൻ രവി കെ വി പ്രകാശൻ എം രാജേഷ് സരസ്വതി രാജൻ പി വി രമണി കെ വി അഖിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് എം ബി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി തിയേറ്റർ രംഗത്തെ പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റവുമായി പയ്യന്നൂരിൽ അർച്ചന സിനി പ്ലസ് ഒരുങ്ങി തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് എം എൽ എ ടിഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ത്രീ ഡി സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫോർ കെ അൾട്രാ എച്ച് ഡി ഡോൾ ബി അത്മു സാങ്കേതിക വിദ്യയൊരുക്കിയാണ് അർച്ചന സിനി പ്ലസ് നാല് തിയേറ്ററുകളിലായി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ആർ ജി ബി ലേസർ സിസ്റ്റമാണ് അർച്ചന സിനി പ്ലസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം പയ്യന്നൂർ എം എൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കെ സി സി പി എൽ ചെയർമാൻ ടി വി രാജേഷ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ വ്യാപാര സാംസ്കാരിക സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം ഗഫൂർ മോഹനൻ വി വി ഭാസ്കരൻ എ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സി ആർ എം ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമി പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂരിൽ സി ആർ എം ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു സിന്തറ്റിക് ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടോടുകൂടിയുള്ള അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ നമ്മുടെ നാടിനകത്തെ പ്രായഭേദമെന്നെ എല്ലാവർക്കും വ്യായാമം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാവ് കെ കെ ഫലഗുനൻ പി വി രാജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൂചന പണിമുടക്ക് പണിമുടക്ക് കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ വേതന വർധനവ് അനുവദിക്കുക എന്ന ആവശ്യവുമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ തിരക്കരിപ്പുർ ഹോമിയോ ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്തിനെതിരെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പഞ്ചായത്തിലെ വികസനത്തിന് എം പി ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്നും ആരോപണം ഇടയിലക്കാട് കാവിൽ സഫലം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നൂറ്റി അൻപത് നാട്ടുമാവിൻ തൈകൾ നട്ടു വാനരന്മാർക്ക് കാവിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവിക ഭക്ഷണത്തിന് അവസരമൊരുക്കുക ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം